Hello Aries, Sun, Moon, Rising and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Alrighty. Sa so, pauna mensahe ninyo Aries, we have courtship. Ayan. So, siguro meron kayong nililigawan sa ngayon or kayo yung uh, merong manliligaw no? uh, sa ngayon siguro. And uh, maybe then, ang iba sa inyo is dating already. No? Nandodun na siguro kayo sa stage na yun. We have mature woman. Um, you are going to be dealing with this mature woman at this time. Posible na ang, ang nililigawan ninyo is, mat is a mature woman. Siya ito. Or posible na din na si mature woman could be anything or anyone din sa buhay ninyo. Kasi maaari din na parent ito nang nililigawan ninyo, posibleng gano'n, and maybe kakausapin ka, or maybe kikilalanin ka, something like that, no? Uh, posible din, as a mature woman, could be your mom, maaring siya ay yung grandma, maaring siya ay katrabaho ninyo, maaring siya ay boss ninyo, posibleng gano'n. So, it could be, this could be anyone, no? Sa buhay ninyo, but you are going to be dealing with a mature woman at this time. Wow, napakaganda. This is great fortune na parating sa inyo, Aries. Napakabonggang-bongga na energy ito. There is great fortune na parating. So, sa swerte ninyo, talagang bonggang-bongga. Hindi lang ito swerte sa pera, no? Ah, kundi swerte din ito sa iba't ibang bagay. Maaring swerte din ito dito sa uh, love and romantic relationship. Pwedeng swerte ka sa pamilya. Swerte ka din sa mga kaibigan. You know, this could be in all areas of life. But definitely, there is swerte sa pera. No? So, what else? We have 16 thoughts. Ayan. So, siguro marami kayong iniisip din sa ngayon. Maring iniisip ninyo, no? Siguro dumating na yung swerte sa inyo at iniisip na ninyo kung paano ninyo um, i-gagastosin ang pera, paano ninyo isi-save, saan ninyo ilalagay, anong magiging project ninyo, something like that, no? So, what else? We have 36, distant horizon. So, posible na si distant horizon is yung iniisip ninyo. Maybe you are thinking, kasi katabi niya si thoughts, maari you are thinking uh, too far, maari then na long distance, no? Siguro, uh, yung iniisip ninyong tao, kasi maari yung iniisip ninyo dito ay isang babae, kasi meron ditong canvas, no? Na merong uh, uh, ano literato ng babae, maari yung iniisip din ninyo, itong si mature woman, ano, Harry, siya yung nasa isip ninyo sa ngayon, at maaring siya ay nasa malayong lugar, no, posible ang ganun din ang ganap. Uh, it is also possible na iniisip ninyo ay uh, pagdidiskarte about sa pera, sa pag-invest ng pera, pagmamanage ng inyong pera, or siguro, meron akong naririnig dito na pag-abroad, kaya posible din na yun din ang iniisip ng iba sa inyo. Uh, maaring nag-apply nag, uh, kayo to work abroad or mag-migrate, something like that. No? At yun ang, ang pinag-iisipan ninyo, malayo ang nararating. No? Anong isip ninyo sa ngayon? There is also travel, no? possible na travel na mangyayari dito for some of you. So, we have number 34, occupation. Ayan. So, napakaganda rin ito. Maaring swertihin din kayo sa paghahanap ng trabaho if, ng trabaho if you are looking for a job. Um, napakaganda rin ito kasi this signifies na kung ano man yung trabaho siguro na ina-applyan ninyo, na maaring makuha ninyo, uh, that is where your passion is. No? So, yung, yung i-enjoy nyo talaga, yung ah uh, trabaho ito no ito yung gusto ninyong klase ng trabaho ito yung ano ninyo yung um minimithi ninyong trabaho no we have 12 privilege lady this is really beautiful naka-attach din siya sa great fortune si privilege lady energy signifies um, prosperity and abundance no aries kay napakapswerting period dito sa buhay ninyo uh, nandito yung time of plenty, time of bounty sa buhay ninyo, prosperous kayo, abundant kayo. So, meron pa kayong great fortune. So, talagang walang duda, magkakaroon kayo dito ng magandang 
uh, kaganapan pagdating sa finances. We have number 19, Coffin. This is beautiful. No, this is beautiful because this is the energy of ending and beginning. Diba pag merong nagtatapos, merong magsisimula. No, there is ending because there is uh, a beginning na naghihintay. So, kung ano man ito, tapos na to. And it feels like to me since katabi natin yung great fortune at katabi natin si privileged lady, most likely kahirapan ito, financial problem ito, financial difficulty, uh, financial scarcity, no? Kung ano man ang problema sa pera, no? Feeling ko ito yung nagtapos na. Ito yung tapos na because you already have great fortune and you have prosperity and abundance. Kaya kung ano man yung kakulangan sa pera, Uh, posible na yan ay masolusyon na na sa ngayon. May, may financial breakthrough na na dadating. At makakapagsimula ka na ng bagong buhay, mababago na yung, yung uh, financial landscape ninyo dito at magiging masagana na kayo. So, we have number three, marriage. Napakaganda rin itong energy. This could be a uh, marriage, also romantic marriage or a business partnership. So, posibleng may ganun din ng ganap. Kung hindi man kayo ang ikakasal, uh, baka kamag-anak ninyo, kaibigan ninyo, or someone na uh, malapit sa puso ninyo, no? maaring maiimbitahan kayo sa isang kasalan. But this is uh, possible for some of you dahil meron tayong courtship. So, posible na si courtship mauuwi na sa kasalan. Okay? And uh, since katabi din niya si Coffin Energy, posible din dito na meron iba sa inyo dito. Of course, it's, it's not going to resonate with everyone. So, just take as it resonates po. It is very possible din na meron dito nag-end na na marriage no for some of you. Nagkaroon na ng... Uh, separation ng iba sa inyo dito. Maaring nahiwalay na kayo for quite some time. You know, maaring ganun. At yun siguro, hanggang ngayon, iniisip nyo pa rin yun. Kasi si Cafe nakasara na, ibig sabihin na tapos na. Tapos na, nag-end na ang kung ano man ang bagay na to. So, this could be ending then ng marriage ng iba. So, siguro ang iba sa ngayon, uh, single na kayong muli. No? Dahil nat, nag, nagkaroon na kayo ng separation in the past sa person ninyo. So, good luck Aries and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Leo, Sun, Moon, Rising and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Pauna mensahe ni Leo ay number 3, marriage. Ayan. So, ikakasal siguro ang iba sa inyo dito, no, Leo. Or uh, siguro kung hindi man kayo, ang ikakasal baka uh, someone, no? Someone close to your heart. Someone na malapit sa puso ninyo. Uh, kung, hindi man, dito, kung hindi man ito romantic marriage na magaganap dito for some of you, uh, maaring business partnership ito, no? Or partnership in a, a collaboration, yung gano'n, no? In a project, something like that. We have 17 gift. Napakaganda. You are going to receive a gift. Yung gift na to could be tangible or non-tangible, no? Uh, napakakintab, no? Golden ang balat or ang balot. Pasensya na, balat talaga. Ay, o, oh, yung, yung, yung gift wrapper ng, ng gift na ito, napakakintab. So, that could be, if that is non-tangible gift, maaring yan ay regalong uh, very, ano, siguro opportunity, maaring ganun. And that could be a golden opportunity. No? Posible na na material gift ito, pera, alahas, or kung anumang bagay, no, na precious. Kasi yun, yun na napipick up ko dito. It is a precious gift. Wow! Precious gift talaga. Speaking of, you know, we have sudden wealth. Napakaganda nito. This is um, uh, kaperahan, isang malaking chunk of money na dadating sa buhay ninyo. At uh, yan ay hindi ninyo inaasahan. No? Hindi ninyo inaasahan, hindi ninyo sukat akalain na dadating, pero yan ay dadating. And that could be a big chunk of money. No? Sudden wealth. Wealth. So, talagang malakihan. Big amount. And uh, I suggest din po dito, Leo, no, no, there is synchronicity right here. We have number 11 and angel number 777. Please look that up. Now, please look up for, those, uh, for the meanings of those numbers po. 
Ah, dahil yan po ay additional insight, additional input para sa inyo. Okay? So, uh, yung sudden wealth na to, that could come from different sources. We don't know kung saan magagaling yan. Maaring panalo yan sa game of chance. Maaring merong pamana na malaking pera or or property na may malaking halaga that is possible. So, it could be, it could come from different sources. No? We have number six, mature woman. Uh, isang mature woman and ang, ayun, ang, uh, you are going to be dealing with this person sa ngayon. So, that could be anyone. Maaring boss ninyo yan, maaring katrabaho ninyo, mentor ninyo, advisor ninyo. Posible din na nililigawan mo siya, maaari din na uh, asawa mo siya, pwede rin na magulang mo, uh, mom mo or grandma. So, that could be anyone no? sa buhay ninyo, depende sa inyong sitwasyon. So, we have number 13, wealthy man, my sudden wealth, my wealthy man. So, talagang ang wealth energy, no, nandi dito talaga sa inyong horizon. So, you may be dealing with a wealthy man at this time. Maaring boss ninyo ito, yayamanin. Maari din na si wealthy man ang mapapangasawa ninyo, maaring ganun. Or, si wealthy man ang makakasosyo ninyo, no? As a negosyo, that is also possible. Si wealthy man, ibig sabihin nito na marami na talaga siyang pera, established na siya in terms of money, career, and finances. Meron na siyang negosyo siguro or uh, isa na siyang boss. Big boss siguro siya sa isang kumpanya. Posible yung ganun din ang ganap. Number 32, despair. Ayan, so... Uh, yung despair na to, this could be anything. This could be regarding trabaho, no? Maaring sa trabaho ito na siguro na wala ng trabaho ang iba sa inyo. Pusiblang yung boss ninyo dito is the wealthy man, no? That's why you're going to be dealing with this wealthy man. Pusible din na ito si wealthy man ang magbibigay sa inyo ng opportunity para magkaroon kayo muli ng trabaho. Uh, maaring siya ang mag ang tutulong sa inyo para magkaroon uli kayo ng pagkakakitaan, a source of income, something like that. No? And this is number 32. Number 32 becomes number 5 kasi 3 plus 2 is 5. So that 5 resonates with change. No? Kaya may pagbabago, mayroong magbabago dito talaga sa buhay ninyo. No? Kaya huwag kayong mawala ng pag-asa. Always remember, no, na sa kahit anumang problema ang dumadating sa buhay natin, kahit anumang klaseng uh, problema, obstacles na dumating sa buhay natin, you know, uh, lagi at laging merong positive aspect to that, laging, laging merong may solusyon, no? Hindi tayo bibigyan ng problema, obstacles, or challenges sa buhay if we are not capable of handling that, no? Kaya kung ano man ito, huwag kayong mawala ng pag-asa. Ano man ang sitwasyon na pinagdadaanan ninyo sa ngayon, uh, don't despair. No? Don't despair. Hindi natutulog ang Diyos. Always remember that. Uh, at uh, papadalhan at papadalhan kayo dito ng breakthrough. Okay? We have number 18. Yeah, speaking of breakthrough, this is child energy. This is new beginning energy. Kaya most likely, meron ditong parating sa inyo na pagkakataon, opportunity, para makapagbagong buhay kayo, para makapagsimula kayong muli. Kung ano man ang sitwasyon ninyo dito sa despair energy, you are going to leave that behind you. No, soon, no? In God's perfect timing, katabi niya si child energy. So, most likely, ang lapit-lapit na to. Speaking of timeline, malapit mo nang masolusyonan kung anong pinoproblema mo dito dahil meron na tayong new beginning energy. So, ibig sabihin, you're heading towards uh, a fresh start sa buhay ninyo kung ano man ang pinoproblema ninyo sa ngayon. You're going to leave that behind you at makakapagsimula na kayo ng bagong buhay. Papasok na kayo sa bagong chapter ng buhay ninyo. Okay? Uh, for others of you, this could be literal na bata talaga, no? Merong mga nganak siguro sa inyo or yung person ninyo or the, your family is and, uh, is welcoming a new baby. Possibly ganun din ang ganap, no? Possibly din na siguro kung meron na kayong anak, maybe your focus ngayon is your children. That is also possible. 
Number 24 thief. Ayan, mag-iingat din po kayo. This is a warning for you. Na mag-iingat kayo because there are people around you that are low vibration. No, low vibration people around you na maaring naghihintay lang ng pagkakataon para makapambudol sa inyo, para makasalisi sa inyo, para alam mo yun, makakuha ng kung ano man, no, sa inyo. So mag-iingat po kayo. We have number 7 message. Meron kayong matatanggap na balita mensahe from from anywhere no this could be related to this mature woman no maaring ang sulat na yan galing sa kanya or maaring yung sulat na to ay tungkol sa kanya posible ang ganun din ang ganap so good luck leo and that's all i have for you for today thank you for watching love and light namaste hello sagittarius sun moon rising and venus signs kamusta kayo Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Saj, po na mensahe ninyo courtship. Ayan, so merong nagliligawan dito. Merong nililigawan kayo or siguro merong nanliligaw sa inyo. Or posible na na you are already dating, no? You have false person, mag-iingat po kayo. This is a warning for you, Sagittarius, because there are people na nagpapanggap lang uh, sa inyo. Siguro, napakaganda niyang makisama sa inyo, sa, sa harap mo, maganda, maayos, maring ganon. Or, uh, possible din na, ano to, kilala nyo na to. No? Maring kilala nyo na to, kaya alam niya kung paano kayo mabubudol kung paano kanya mapapaikot sa kanyang mga kamay. Okay? So, be careful with uh, the dealings, no, with other people kasi uh, may mga, siguro mga two-faced, no, two-faced person ang inyong mga nasa paligid. We have number 34, occupation. So, posible yung taong ito, yung manlulokong ito, uh, yung uh, mambubudol na to could be your katrabaho. Maaring kilala mo na talaga siya dahil siya ay kasama mo sa trabaho. So, mag-iingat kayo, okay? Do not share a valuable information or do not share something, no, whatever it is, na importante sa inyo, okay? With those people. So, dito naman sa occupation, ang iba siguro sa inyo dito, siguro nag-a-apply nag ng bagong trabaho, no? At posible na makuha nyo kung ano man yung, ano, yung trabaho yan. Maybe that is where your passion is. Maybe yan ang... Uh, yan ang minimitinin yung trabaho talaga. So, at maaaring yan ay makuha ninyo sa ngayon. Posible din ako nandito na kayo sa trabaho na to, kung ano man ito, siguro enjoy na enjoy ko sa inyong ginagawa. No? Maybe you are loving what you are doing sa trabaho. So, what else? We have 19, Coffin. And this is beautiful energy kasi this is ending and beginning. No? So, merong pagkakataon kayo dito na magsimula ng bagong chapter sa buhay ninyo. Kung ano man, whatever this represents for you, kung ano man yung bagay, sitwasyon sa buhay ninyo na natapos na, kasi nakasara na si Coffin, so ibig sabihin nito, tapos na ang sitwasyon na ito. No? Um, whatever this is, whatever this Coffin energy represents for you, uh, magtapos na yan at handa na kayo ngayon or you are already heading towards a new beginning dito. Depende sa kung ano ang inyong sitwasyon. Ano? So, you're starting fresh. You are uh, entering a new uh, phase in your life. So, maybe bagong trabaho talaga yan. No? So, siguro uh, nag-apply kayo ng bagong trabaho, naglipat kayo ng, ng career path, yung ganon. So, maybe that's what you are going to start sa ngayon. We have number 22. Number 22 is a master number. So, I suggest po, please look up for the meaning of master number 22 for more guidance po. Okay? So, we have official person. Si official person could be someone na uh, nasa mataas na posisyon sa kanyang trabaho. Maaaring isa siyang boss. Posible din na sa military siya nagtatrabaho. Posible din na uh, ano siya, consultant siya sa isang kumpanya, posible din na uh, nasa ano to, nasa position of authority, yung ganun, ano, that you are going to be dealing with at this time. Number six, mature woman. Pwede na si official person is a mature woman. Posible yung ganun ang ganap. And you are dealing with that mature uh, woman at this time. So, this could also be anyone, no? Maaaring si mature woman also could be, um, 
someone na malapit sa puso ninyo, may blood relationship kayo, maaring mom mo siya, auntie mo, grandma mo, maaring ganon. A posibleng kapatid mo din siya, maari din na boss mo siya, no? Sagittarius or or since kakabit niya si courtship, maaring siya ay nililigawan ninyo sa ngayon or maaring siya yung dinedate ninyo. Posible din 'yan, no? So depende po sa inyong sitwasyon, okay? So we have number 33. This is another master number po. Sagittarius, please look up for the meaning of master number 33 for more guidance, okay? Uh, concern, yan, so you're concerned about something, maaaring ang iniisip mo, nakaharap si, si kuya po dito sa mature woman, so maybe yung lalaking ito, uh, iniisip si mature woman, so posible lang siya yung iniisip ninyo sa ngayon, uh, Sagittarius, so depende sa inyong sitwasyon, ano? so maaaring siya yung laman ng isip ninyo, siya yung inaalala ninyo, or meron kayong nabalitan about her, siguro na, ipinag-aalala ninyo. So, posible ang ganon. So, we have number 20, house. Ayan. So, dito naman, uh, posible ang ano to, ha? For, for some of you, ano, maaring yung, yung si mature woman, asawa ninyo or partner ninyo, maaring ganon. At uh, mag-asama kayo sa isang bahay. Nakatira kayo sa isang bahay. So, posible ang mag-asawa kayo, ganon. Uh, it is also possible na yung trabaho ng iba sa inyo is nasa realty business. You know, siguro realtor kayo, mortgage broker kayo, something like that. Or along those lines, no, na linked dito sa uh, real property, you know, sa real estate, yung ganun. Uh, posible din na ang iba sa inyo dito may problema sa bahay, no, yun ang napipick up ko dito. At yun ang ipinag-aalala ninyo, Sagittarius, okay? So, what else? But of course, it's not going to resonate with everyone, so just take as it resonates. You have number 25, high honor. Ayan. So, this is a, a good news para sa iba sa inyo, Sagittarius, because maaring mailagay kayo dito sa isang position na mas mataas no? sa ano ninyo, sa uh, position ninyo sa ngayon. So, magle-level up dito siguro ang position ninyo sa trabaho for some of you. Uh, this could be promotion, this could be uh, recognition of, the, of good job na ginawa ninyo, or Uh, maha-highlight kayo dito eh, you will be on the spotlight. No, definitely you will be on the spotlight. So, possible din dito, ano, Sagittarius, na kayo ay uh, maaring ma-promote talaga, makakuha ng pay raise, something like that. No? So, good luck po. And that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.